Good morning dear students. Welcome to another class of our chemistry. So in the last class we started a new chapter that is solid state. So in that class we discussed a lot of things about solid state mainly the classification of solids that is amorphous solid, crystalline solids and further classifications of crystalline solids and also unit cell, crystal lattice and close packing then types of unit cell that is body uh, symbol unit cell and centered unit cell. Then centered unit cell is again classified into body centered unit cell, face centered unit cell and end and centered unit cell and also the close packing in solids. Okay. Today we are going to discuss the packing efficiency of solids and also the imperfections in solids, calculations involving the cell dimensions and also the electrical and magnetic properties of solids. Okay. So let's start. Then first of all, what do you mean by packing efficiency? Packing efficiency is the percentage of total space filled by the particles. Packing efficiency is the number of units in the body. But in the body of the particles filled the body of total space in the percentage of the body of the packing efficiency in the body of the total space filled by the particles in a unit cell. That is in the packing efficiency in the body. Okay, I know. Yes. In the number of one unit cell in the packing efficiency in the body of the particles in the body. First of all, you have to calculate the packing efficiency in HCP and CCP structure. That is the face centered cubic unit cell in the packing efficiency in the body of the particles in the body. Okay. அப்பு நம்மல் என்தான் ஒரு unit cellில் எத்திர நம்பர் ஓ பார்டிக்கல்ஸ் உண்டோ அல்லைங்கள் எத்திர நம்பர் ஓ ச்பியர்ஸ் உண்டோ அவருடன் total volumeத்தினே அதிலே unit cellில் ஒரு அட்டத்தின்ட volume கொண்டு நம்மல் divide செய்யனம் then இது percentage ஆனந்து பார்க்கும் percentage ஆயது கொண்டு தனே multiplied by 100 அங்கனியான நம்மல banking efficiency காணந்து so in the case of CCP structure, for phase centered cubic unit cell we know that the number of particles is 4. Alle, 4 particles under. total volume of the sphere in the varanda ethrea, or a sphere in the volume in the varnal tamkariam, 4 by 3 pi r cube one. Aba 4 particles under, the total volume in the varanga, 4 into 4 by 3 pi r cube one in the tamkari. Alle, any denominator like a very bold, tamaka e unit cell, or a water than day. Volume can do it. And allow. Now, we need to make the value. That is A. Now, we need to make the value. We need to make the value of the face centered cubic unit cell. Now, we need to make the value of the unit cell. Now, we need to make the value of the unit cell. We need to make the value of the unit cell. Okay, one phase on the consider. In that case, we will add the edge length of this unit cell. We will add A. Let the unit cell edge length be A. That is why, if we will add the face to the diagonal, we will add the diagonal to the AC diagonal. Okay, so and the face diagonal AC. We will add the AC diagonal to the B. Okay, so edge length we will add A item to the face diagonal. We will add B item to the face diagonal. இனி இது நாத்தில் நம்மிலும் டிரையாங்களும் கண்சிப்பிரு செய்தாட்டான இதுந்தே edge length A கண்டு படிக்கிக்கா then A cube கொடுக்கும்ப நமுக்கு ஆ unit cellலே ஒரு வாட்டத்தின்டியும் போலியம் கிட்டும் so இவ்விடு நம்மில் கண்சிப்பிரு செய்தான் triangle that is triangle A, B, C அப்பு நமக்கு அது வைச்சிட்டேன் A, B, C. Okay, अब ये बड़ा A, B, C इन डी ट्रायंगल नम्बर कंसीडर चाहिए आना। Okay, अब इधर आते हैं ना, नम्बर बरनु 
നമുക്ക് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് വി നോ ദാറ്റ് ബി സ്ക്വയർ പൈതകോറസ് തീരം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ അതായത് എ സി സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ബി സി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ എ സി തന്നെ കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എ സി സ്ക്വയർ ഫിസിക്കൽ ടു ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് ബേസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബി സി സ്ക്വയർ ബി സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ ബി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫേസ് ഡയഗണൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എ ബി എന്നും ബി സി എന്നും പറയുന്നത് എഡ്ജ് ലെങ്ത് തന്നെയാണ് എഡ്ജ് ലെങ്തിനെ നമ്മൾ എ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ റൂട്ട് ടു എ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ബി ഫേസ് ഡയഗണലിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഫേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന സ്പിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ എത്ര സ്പിയേഴ്സ് പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സ്പിയേഴ്സ് അതായത് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസിനെ നമ്മൾ ആറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ആ ഫേസിൽ കൂടി കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന സ്പിയേഴ്സിന്റെ റേഡിയസ് നോക്കണം അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്പിയർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റേഡിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ സ്പിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫേസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ രണ്ട് റേഡിയസും എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്പിയർ നോക്കുവാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു റേഡിയസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര റേഡിയസ് ആയി നാല് റേഡിയസ് ആയി ഫോർ ആർ ആയി അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ആർ ആയി കിട്ടി ഇനി ഈ ഫോർ ആർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് തന്നെയാണ് ഈ ഫേസ് ഡയഗണൽ എ സി അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇതേ ബിയുടെ വാല്യൂ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റൂട്ട് ടു എ എന്ന് കിട്ടിയത് സോ നമുക്ക് ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ എന്ന് കിട്ടും ശരിയാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ എഡ്ജ് ലൈൻ്റെ എയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അത് മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റൂട്ട് ടു വെച്ച് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒരു റൂട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫോറും ടുവും ക്യാൻസൽ ആയി സോ വി ഗെറ്റ് ടു റൂട്ട് ടു ആർ എന്ന് കിട്ടി ഇത് ആരുടെ വാല്യൂ ആണ് എഡ്ജ് ലെങ്ത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ടു ആർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഡ്ജ് ലെങ്ത് കിട്ടി അപ്പൊ അത് എ ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് ഈച്ച് ആറ്റം ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വോളിയം കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷനൽ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ volume of the spheres divided by volume of each atom in a unit cell okay anallo then which is equal to face centered ayathu kondu thane total force particles unda nariya ഒരു സ്പിയറിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഫോർ സ്പിയേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആർ ഇപ്പൊ വോളിയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ക്യൂബ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് സോ വിർ ആൾസോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് സെവൻറ
equation, packing efficiency equation, total volume of 4 sphere. Out of 4 one of the end we know that the number of particles in the phase centered cubic unit cell is 4. And volume of 1 sphere is 4 by 3 pi r cube. Then total volume of 4 sphere is 4 into 4 by 3 pi r cube and divided by volume of each unit cell we get 2 root 2 r the whole cube and we substitute we get the packing efficiency of ccp lattice as 74 percentage okay okay next we are going to calculate the packing efficiency of body centered cubic unit cell or bcc we calculate FCC packing efficiency calculate BCC packing efficiency calculate Before that, what do you mean by body centered cubic unit cell? Yes, here the number of particles are present at the corners and as well as at the center of the body. Okay. Now we have a unit cell consider this unit cell in the middle of the body. We consider the center of the body. That is, the center of body is the corners of the particle. Okay. Then, so, the center of the body is the center of the body. Now, so, we consider the edge length of 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 the that is, yes, e AFD in the Varaina or triangle in the Gana Betum. AFD, Kanda. In the triangle in the Gana Betum. E or triangle on a number consider chain of angle, number C Kandabidikana. Analo, face diagonal is C Venom. Apo A C Kandabidikana on the angle, number the Araka Venom A would end up, but she B Venom. Apo B at a value on a number of the card under the angle matrame, number C Kitatolo. Alle, yes. Apo number B at a value card and a mingle, number of material triangle consider chainum, other either the EFD in the Varaina triangle consider chainum adium. Okay, and the other in the B Kandabitza in a shasham, number of original triangle lake poga. So first in the number of consider. Consider triangle EFD. EFD is the triangle we consider. Okay. EFD is the triangle we consider. We EFD is the triangle we consider. We apply the Pythagoras theorem. We apply the Pythagoras theorem. We apply the Pythagoras theorem. B square is equal to. We apply the Pythagoras theorem. We apply the Pythagoras theorem. We apply the Pythagoras theorem. We a square which is equal to 2a square therefore b is equal to root 2a. Namal nerthe kandu pidicha pole thanne namukku b eda value kitti. Aanallo yes. Ini namal endu cheyanam matte randamathe nammal original triangle ilekku varanam. Nammada center il koodi pogunnathu. Alle avada namukku c square aanu. C square is equal to a square plus b square aanu. B square b eda value namukku ippo ariyam. Appo namukku adu nu apply cheythu nokkam. That is aduthathu endana consider triangle AFD. AFD is a triangle we consider. That is C square is equal to A square plus B square. C square is equal to A square plus B square, which is equal to and A square plus B square. B is the value root 2 A. Aana. B square is root 2 A the whole square. Aana lo, root 2 the whole square is 2. Aana. That is A square plus 2a square. a square plus 2a square and then 3a square. And then 3a square. Okay. From this, we have to calculate the value of c as etra varum root 3a in the varum. Shiriyale. C square is equal to 3a square. That is c is equal to root 3a in the varum. Man's lie. Apa namak c at a value kitty. Okay. In the namal and the chay the we consider the sphere. Now, we will see that the moon is the moon. The moon is the moon. The moon is the Let the radius of the sphere be r. Yes. Now, we will see that this sphere is the This sphere is the correct center. Exact. This is the 
ഇതിന്റെ രണ്ട് റേഡിയസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഈ സ്പിയറിന്റെയും റേഡിയസ് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി ഫോർ ആർ ആയി ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ എഴുതുക നമുക്ക് അത് ഏതാ സിയുടെ വാല്യൂ തന്നെയല്ലേ ഫോർ ആർ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് സി സിക്കൽ ടു ഫോർ ആർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ആണല്ലോ ഇനി സിയുടെ വാല്യൂ തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ എയും കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ എ സിക്കൽ ടു ഫോർ ആർ എന്ന് കൊടുത്തു ആണല്ലോ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് എ സിക്കൽ ടു ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം അല്ലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്പിയേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ബി സി സി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ ബോഡി സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെ ടു ആണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് സ്പിയറുകളുണ്ട് ഒരു സ്പിയറിന്റെ വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ടു സ്പിയേഴ്സ് ആവുമ്പം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് സെൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടി എ ക്യൂബ് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ വോളിയം ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എ ക്യൂബ് ആവുമ്പോൾ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആസ് ദി പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബോഡി സെന്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ബോഡി സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എ എഡ്ജ് ലെങ്തിന്റെ വാല്യൂ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ബോഡി സെന്റേർഡിൽ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ അവരുടെ വാല്യൂ അറിയാം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് പക്ഷെ ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ വാല്യൂ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എ ക്യൂബ് വേണ്ടത് സോ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ സോ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ഇ എഫ് ഡി അവിടുന്ന് നമ്മൾ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി കൺസിഡർ അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ എഫ് ഡി അവിടുന്ന് നമ്മൾ ആരുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡയഗണലിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫ്രം ആ വാല്യൂ നിന്ന് സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എയുടെ എഡ്ജ് ലെങ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് ദി പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബോഡി സെന്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ആസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റീസ് ഓർ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എഫ് സി സിയുടെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ബി സി സിയുടെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കാണാം പക്ഷെ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കാണാൻ മറ്റേതുപോലെ അത്ര ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിലും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് വി നോ ദാറ്റ് വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ യെസ് ഹിയർ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഓൺലി പ്രസന്റ് അറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ അല്ലെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മൾ കോർണറിലുള്ള രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളും എന്താണ് പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ യെസ് ഇനി എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ഈ രണ്ട് സ്പിയർ ആണല്ലോ ഈ രണ്ട് സ്പിയറിന്റെയും റേഡിയസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ രണ്ട് റേഡിയസും കൂടി ചേരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ എഡ്ജിൽ എഡ്ജ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ദിസ് ഇസ് ടു ആർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഡ്ജ് ലെങ്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് എ സിക്കൽ ടു ടു ആർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ അതെ
sorry 100 into 100 which is equal to 52.4 percentage as the packing efficiency of simple unit cell. Okay, now it's very simple, we can use primitive in the country. Now, let's compare it. First one is the packing efficiency of face-centered and CCP structure. How much is it? 74% of it. Now, in the second case, we have BCC. The BCC is the packing efficiency of 68% of it. Then, last one, simple. Cubic unit cell. Simple cubic unit cell and the 52.4% of it. So, we compare these three packing efficiency compared to the more efficient unit cell and the more efficient unit cell is the face-centered cubic unit cell. Or the HCP or CCP lattice. Okay. So, the efficiency of the packing unit cell is compared to body-centered and simple cubic unit cell. So, this is all about packing efficiency of solids. So, next we are going to study the calculations involving unit cell dimensions. We have learned packing efficiency in solids. We have learned unit cell dimensions in solids. We have learned some calculations. We have learned some of the main items. How to calculate the density of a unit cell. One unit cell is the density of a unit cell. Okay. So, we have learned a unit cell. We have learned a unit cell. We have learned a unit cell. Okay. Now, the density is the density of a unit cell. Okay. So, let the edge length of an unit cell be A. So, the let the edge length of an unit cell be A. Therefore, volume, volume equal A cube. Volume number A cube and the variety. நம்க்கு வேண்டுது mass of a unit cell. ஒரு unit cell இந்த mass ஆனு. அதுருடு equation உண்டு. That is number of atoms. Number of atoms into mass of each atom. Number of atoms into mass of each atom. அப்பு இன் number of atomsத்தனே நம்மல் designate இந்த Z use இதுச்சானு. And ஒரு ஐட்டத்தின்டை மாசினே நம்மலு small letter M use இது represent இது. Okay. இனி, mass of each atom கண்டு விடிக்கேனாய்டு நமுக்கு ஒரு equation உண்டு. That is capital M by N. இவிடை capital M என்னும் வரையின்னதார்யான molar mass ஆனா N நமுக்கு அரையாம் Avogadro number. Okay. அப்பு நமுக்கு இ ஒரு value இவிடை substitute இறு உடுக்காம். அப்பு இங்கினை வெரியும் mass of a unit cell. Mass of unit cell, which is equal to, in the name, capital M by N in the order, number of atoms is Z down, Z into small letter M in the order, capital M, molar mass by Avogadro number in the order. Okay, in the, we know that density is equal to mass by volume, density is equal to mass by volume, okay. அப்பு நமுக்கு mass இந்த equation எங்கின் கிட்டி Zm by Na என்ன கிட்டி that is Zm by Na என்ன கிட்டி இனி இந்தான மோலியம் நமுக்கு அரையாம் A cube ஆனு that is A cube so what is the equation for calculating density of a unit cell that is Zm by Na A cube where D is the density Z is the number of atoms M is the molar mass Na Avogadro number and A cube is the volume of an unit cell. Okay, अब इए equation वेच्चेट्ट, इन्ही एंगिनी आण ओरो questions चेहिन्द अन्न, नोका. So, now we know about the density of unit cell. How to calculate the density of unit cell by using the equation D is equal to Z done by NAAQ. So, अधु वेच्चेट्ट, नमको कोच्चे problems चेहिया. Here is the first problem. That is, X-ray diffraction studies show that copper crystallizes in an FCC unit cell with edge length of 3.608 into 10 raised to minus 8 cm. In a separate experiment, copper is determined to have a density of 8.92 gram per cm cube. Then calculate the atomic mass of copper. Now, we have to do this. We have to do this. X-ray diffraction studies in the months. Copper crystallizes in an FCC unit cell. Now, we have edge length 3.608 into 10 raised to minus 8 cm. Now, we have to 
തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതാം സോ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ എന്നാൽ മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കോപ്പറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അവർ കണ്ടെത്തിയത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ടു ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ദെൻ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ടു ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോപ്പറിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെഡ് എം ബൈ എൻ എ എ ക്യൂബ് എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു എഫ് സി സി ലാറ്റിസ് ആണെന്നുണ്ട് അല്ലെ വീ നോ ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ആൻഡ് എഫ് സി സി ലാറ്റിസ് ഈസ് ഫോർ ആണല്ലോ സോ സെഡിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓരോ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ഈക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി സോറി ആ ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഈസ് ഫോർ ആൻഡ് അറ്റോമിക് മാസ് എം ആണല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യെസ് അപ്പൊ എമ്മിനെ അങ്ങനെ നിർത്തുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി നോ എൻ എ ഇസ് സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ദെൻ എ ക്യൂബ് ഹിയർ എ ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫോർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഗ്രാം പെർ മോളാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് തന്നെയല്ലേ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് Yes, we know that the atomic mass of copper is 63.1 unified mass. അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലത്തെ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മാസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം Yes, that is, silver forms CCP lattice and X-ray studies of its crystal show that the edge length of its unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density of silver and atomic mass is given as 107.9 unified mass. Okay, now what is the question? What is the question? Silver is a CCP lattice and form. Now, what is the question? CCP lattice and form. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും അതായത് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എക്സ്റേ സ്റ്റഡീസ് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് പൈക്കോമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് ബട്ട് പൈക്കോമീറ്റർ ഈസ് നോട്ട് എ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സോ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു മീറ്റർ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് വിത്ത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് That is 408.6 into 10 raised to minus 12 meter. Okay. Then we have to calculate the density of silver. And atomic mass is also given as. That is M is equal to 107.9 unified mass. So, we can do it. That is SI unit. That is into 10 raised to minus 3 kilogram per mole. Kilogram per mole. Okay. It is very low. Yes. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകാം ഡെൻസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡി സിക്കൽ ടു സെഡ് എം ബൈ എൻ എ എ ക്യൂബ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സെഡ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു M that is 107.9 into 10 raised to minus 3 divided by 
na is 6.022 into 10 raised to 23 and into a cube that is a cube is 4 naught 8.6 into 10 raised to minus 12 the whole cube. Analo? Okay. Apo itre ningal calculate chayi the nokuga substitute chayi the. So you will get the value is 10.5 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube as the density. And in gram per centimeter cube that is 10.5 gram per centimeter cube. This is direct question. We will get the density of the density. Okay, Analo. So, in this way, we will directly substitute the density of the density. Now, this is the first question. This is the first question. That is, the value of the density of the density of the density of the density. An element with molar mass 2.7 into 10 raised to minus 2 kg per mole forms a cubic unit cell. With edge length 405 picometer. If its density is 2.7 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube, what is the nature of the cubic unit cell? Apenda varnidikinada. Or element in the molar mass namakatanitunda. That is m in the value. m is given. That is 2.7 into 10 raised to minus 2 kilogram per mole. Analog? Yes. In the Forms a cubic unit cell. One cubic unit cell is formed in the form of cubic unit cubic FCC or BCC is not the form of the cubic But edge length is given as 405 picometer. That is A is equal to 405 picometer. But we have to convert it into meter by multiplying with 10 raised to minus 12. Okay. Then if its density, density is also given. That is D is equal to. 2.7 2.7 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Okay. Now, what are the values? We have to say that M and A and D. So, we have to say that what value we have to say that we have to say that Z value is the We know that Z is the number of atoms. If we have a value of Z, we have a number of atoms in the unit cell. If we have a number of atoms in the unit cell, we can tell any type of cubic unit cell. That is the nature of unit cell. If we have a nature of unit cell, we have a value of Z in the value. If we have a value of Z in the value, we can predict the nature of cubic unit cell. So, by substituting these values in equation, what is the equation? D is equal to Zm by Na A cube. We have the equation. Here we have Z in the equation. Z is equal to D into Na A cube divided by M. Here we have the values. Now we have to substitute the values. Yes, that is equal to density. 2.7 into 10 raised to 3 into Na value 6.022 into 10 raised to 23 into A cube in the value 405 into 10 raised to minus 12. That is 405 into 10 raised to minus 12 the whole cube divided by M. M in the value 2.7 into 10 raised to Minus 2 on the negative. Yes. Okay. 2.7 into 10 raised to minus 2 on the negative. Now, this value you will substitute and calculate. You will get the answer as 4.00. 4.00 4.00 is the round. We will get the round. 4 and 8. That's all. So, we have to get the number of atoms in the unit cell. 4 and 8. So, Z in the value. Since number of atoms in the unit cell is 4. So, number of atoms is 4. So, what is the type of unit cell? Yes. That's all. CCP अलेंगिल एंद आने FCC unit cell आनन परयां बच्चुम So the since the number of atoms in the unit cell is 4 It is a FCC इन्न वरयां FCC लाटिस आनन वरयां 
അതല്ല എങ്കിൽ സി സി പി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരും യൂണിറ്റ്സൽ ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ച് അതിൽ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കണമെന്നില്ല എം കണ്ടുപിടിക്കാനും സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വേരിയബിൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അവർ ചോദിക്കും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് എം ബൈ എൻ എ എ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ